আমি যখন আমি লেখা শুরু করেছি তো অনেক আগে অ্যানথ্রোপোলজি ডিসিপ্লিনের সাথে পরিচয় ঘটেছে আরো পরে কিন্তু লেখার একটা একজন লেখকের প্রধান কাজ হচ্ছে দেখা পর্যবেক্ষণ করা তাকানো মানে দেখা না এবং বিশেষভাবে দেখা তো আমার লেখক হিসাবে পর্যবেক্ষণ করা দেখাটা আমার একটা প্রধান কাজ ছিল এবং যেটাকে আমরা ইংরেজিতে বলি কনটেক্সট প্রেক্ষিত পরিপ্রেক্ষিত তাকে বোঝা এবং সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিতটা বোঝা সেটা যে কোনো লেখকের জন্য যে চরিত্রটা আমি তৈরি করতে চাই যে চরিত্রর ভাবনা জগতে ঢুকতে চাই তার জন্য আমার অত্যন্ত প্রয়োজন হচ্ছে তার প্রেক্ষিতটা জানা তার সম্পর্কে আমার একটা ধারণা থাকা যে কারণে আমি পর্যবেক্ষণ আমার লেখালেখির অংশ সবসময় ছিল অ্যান্থ্রোপোলজির একটা প্রধান উপাদান হচ্ছে অবজারভেশন আমি যেটা করেছি হসপিটালের জন্য হসপিটালের একটা রিপোর্টকারী পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে সেখানে নিঃসন্দেহে আমার একজন লেখকের দৃষ্টিও নানাভাবে কাজ করেছে সম্পূর্ণ পরিপূরক হিসেবে কাজ করেছে আমি এখানে বেশ কিছু ছবি দেখাবো আমি ছবি একজন পেইন্টার আছেন যিনি মূলত হসপিটাল জীবনের উপর পেইন্টিং করেন আমি তার নাম শেষে বলছি কিছু ফটোগ্রাফও দেখাবো আমার আমি শুরু করি যে খুব সংক্ষেপে হচ্ছে হাসপাতালের যে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আজকে আমরা হাসপাতালকে যেভাবে দেখছি হাসপাতাল তো ঠিক এই চেহারায় সবসময় ছিল না হাসপাতালের এই আমরা যেটা বলি যে আধুনিক অ্যালোপ্যাথিক যদি বলি বায়োমেডিসিন বা ওয়েস্টার্ন যে হসপিটাল আমরা যেটা দেখছি সেটার একটা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আছে সেটা ঠিক এই অবস্থায় ছিল না আজকে আমরা যেটা দেখছি খুব সংক্ষেপে 
প্রথম হসপিটাল কথাটা এসেছে হসপিটিস এটা ল্যাটিন একটা শব্দ থেকে যার অর্থ হচ্ছে রেস্টিং প্লেস বা গেস্ট তো প্রথম বলা যায় যে একটা ইনস্টিটিউশনাল হাসপাতাল বলতে বোঝাতে হচ্ছে যে কোনো মানুষের যারা ভালনারেবল মানুষ নাজুক মানুষ দুর্বল মানুষ বা প্রয়োজন যাদের একটা বিশ্রামাগারে তাদের একটা আবাসস্থল সেটাকে হসপিটাল বলা হয় সেখান থেকে আসা হচ্ছে হসপিটিস হচ্ছে গেস্ট তো সেখানে যেমন অসুস্থ মানুষ হচ্ছিল যা যা কোনো থাকার জায়গা নেই যাওয়ার জায়গা নেই দুর্বল মানুষ তিনিও থাকতেন একজন তীর্থে যাচ্ছেন তিনিও থাকতেন নানা ধরনের মানুষ সেখানে থাকতেন তো এটা দশম একাদশ শতাব্দীর দিকে হাসপাতালে চেয়ারে ছিল এরকম পরবর্তীতে যেটা হলো যে হাসপাতাল হলো একটা বলা যায় যে একটা সুপারভাইজড কেয়ার প্লেস যেখানে আগে ঘরের ভিতরে চিকিৎসা হতো স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না আচ্ছা যাই হোক মানে একটা সুপারভাইজড জায়গায় যারা অসুস্থ মানুষ তাদেরকে আনা হবে এবং সেখানে বাড়ির বাইরে এনে একটা নির্দিষ্ট জায়গার ভিতরে চিকিৎসা দেয়া হবে সেখান থেকে হাসপাতালের একটা বিবর্তন এরপরে হাসপাতাল ক্রমশ এক ধরনের বলা যায় যে হাসপাতাল নিয়ে একজন কাজ করেছেন গভর্নমেন্ট বলে উনি মূলত যখন সাইকেট্রিক বা মানসিক চিকিৎসার যে হাসপাতালগুলো তার তৈরি করা হচ্ছিল সেই সেগুলো ছিল এক ধরনের জেলখানার ভিতরে যেভাবে থাকে মানে একটা একটা নির্দিষ্ট ইনস্টিটিউশনের ভিতরে সে রোগীদের রাখা হতো একটা দীর্ঘ সময়ের জন্য এবং আস্তে আস্তে তারা আমাদের জীবনের কতগুলো পর্দা আছে সাধারণ জীবনের কিন্তু টোটাল ইনস্টিটিউশন গুলির ভিতরে জীবনের এই পর্দা গুলো উঠিয়ে দেওয়া হয় তার কাজ থাকা ঘুমানো খাওয়া একই একটা চত্বরের ভিতরে হয়ে থাকে একটা টোটাল ইনস্টিটিউশন একটা জেল যেমন কারাগার একটা টোটাল ইনস্টিটিউশন ক্যান্টনমেন্ট একটা টোটাল ইনস্টিটিউশন বিভিন্ন ক্যান্ডেট কলেজ একটা টোটাল ইনস্টিটিউশন ঠিক তেমন ওই অ্যাসাইলামগুলো যেগুলোকে আমরা বলি সে অ্যাসাইলাম বা মানসিক চিকিৎসকদের এবং হাসপাতালও অনেক হাসপাতালও পশ্চিমা জগতে সেগুলো ছিল হচ্ছে টোটাল ইনস্টিটিউশন যেখানে সব কিছু এক এক জায়গায় ঘটে থাকে কেউ কেউ ওইটাকে মানে অনেকটা প্রিজনের মতো হাসপাতালকে কারাগারের সাথে তুলনা করেছে তারপরে ধরেন মানে এইটিন সেঞ্চুরির দিকে মূলত ফুকোর একটা কাজ আছে পার্থ অফ এ ক্লিনিক যেখানে উনি এই মেডিকেল সায়েন্স যেটা চিকিৎসা বিজ্ঞান কিভাবে একটা আলাদা জ্ঞান কাণ্ড হয়ে উঠল এর আগে আগে কিন্তু এটা চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে নানা রকম রোগ রোগের চিকিৎসা নতুন করে তৈরি হচ্ছে কিন্তু আলাদা করে জ্ঞান কাণ্ড তৈরি হওয়ার প্রক্রিয়া ছিল ধরেন ইউনানি এবং আয়ুর্বেদে সেটা সেটা অন্য ইতিহাস কিন্তু পশ্চিমা যে অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসার কথা আমরা বলছি সেটার একটা এই আলাদা একটা জ্ঞান কাণ্ড তৈরি হতে থাকলো আঠারো শতকের সময় দিক থেকে এবং তখন হাসপাতাল শুধুমাত্র চিকিৎসার জায়গা না সেটা একটা ট্রেনিং এর প্লেস হল সেখানে ভবিষ্যৎ চিকিৎসকদের তৈরি করা হচ্ছে এবং উনি যেটা বললেন যে সেই সময় এক ধরনের এটাকে উনি বলছেন যে মেডিকেল গেইস একটা চিকিৎসার চোখ তৈরি করা হলো সব কিছুকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে দেখার যে প্রবণতা চর্চা সেটা শুরু হলো যে কোনো একটা ন্যাচারাল ব্যাপারও মেডিকেল গেইস দিয়ে দেখানোর একটা প্রবণতা তৈরি যেমন প্রসব প্রসব একটা খুব ন্যাচারাল প্রক্রিয়া কিন্তু এই চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রসারের সাথে সাথে প্রসব বিষয়টা একটা মেডিকালাইজ বিষয় হয়ে দাঁড়ালো এটা এটাকে এটা মেডিকেল সুপারভিশনের বাইরে এমন অবস্থা দাঁড়ালো যে মেডিকেল সুপারভিশনের বাইরে এটা আর করতে পারে না 
জনগোষ্ঠীকে ব্যবহার করবার জন্য তারা এই জনগোষ্ঠীকে ব্যবহার করতে নির্যাস করতে হবে নানাবিধ কাজের জন্য সুতরাং এই জনগোষ্ঠীকে সুস্থ রাখা তাদের প্রয়োজন এবং যখন উপনিবেশিক তারা এসেছিলেন এখানে শাসকরা সেই সময় কিন্তু মানে এখানকার প্রধান চিকিৎসা ব্যবস্থা ছিল হচ্ছে ইউনানি এবং আয়ুর্বেদ আয়ুর্বেদ তো হাজার বছরের চার বেদের একটা বেদ তখন সেটা ছিল আমরা যেটাকে বলে মেইন স্ট্রিম চিকিৎসা এখন আমরা বলি যখন আয়ুর্বেদের কথা বলি তখন সেটা হচ্ছে অল্টারনেটিভ মেডিসিন হয়ে গেছে এখন অল্টারনেটিভ মেডিসিন বলতে আমরা বুঝি আয়ুর্বেদের কাছে যাওয়া কিংবা ইউনানির চিকিৎসা করা কিন্তু সেই সময় বায়োমেডিসিন বা অ্যালোপ্যাথিক মেডিসিন ছিল হচ্ছে অল্টারনেটিভ মেডিসিন এবং মেইন স্ট্রিম মেডিসিন ছিল আয়ুর্বেদ এবং ইউনানি এখন এই এটা ঘুরে গেল কি করে সেটার আর পুরো একটা ইতিহাস আছে ঔপনিবেশিক ইতিহাসের সাথে সেটা সম্পর্ক আছে এই কিভাবে মেইন স্ট্রিম মেডিসিনটা অল্টারনেটিভ মেডিসিন হয়ে গেল সেটা শুধুমাত্র যে বায়োমেডিসিনের শক্তির কারণে হয়েছে সেটা না সেটা হয়েছে নানা রকম এটার পেছনে প্রশাসনিক সামরিক অর্থনৈতিক চাপ এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে সেটা ঘটেছে একটা ছোট্ট জাস্ট একটা খুব উদ্ধৃতি আমি দিচ্ছি মেডিকেল গেজেট নাইনটিন টোয়েন্টি ফোরের যিনি ব্রিটিশ মেডিকেল ইয়ার দায়িত্বে ছিলেন প্রোফোর্ট তার রিপোর্টের একটা ছোট্ট লাইন উনি বলছেন দ্য পিসফুল অ্যান্ড সিভিলাইজিং ইনফ্লুয়েন্স অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ডান ইন দি ডিসপেন্সারিজ অ্যান্ড বাই দ্য রেজিমেন্টাল সার্জেন্স অফ দ্য ফ্রন্টিয়ার্স অফ ইন্ডিয়া হ্যাজ বিন ইন পলিটিক্যাল ইম্পর্টেন্স ইকুয়াল ইন টু দি প্রেজেন্স অফ সাম থাউজেন্ডস পেয়ারেন্টস ইট ইজ বিকজ অফ সাচ আনএক্সপেক্টেড ফিল আপ থ্রোবিক দ্যাট অ্যাজ কনফ্লুয়েন্স উই হোল্ড এ পজিশন ইন দ্য মাইন্ডস অফ দ্য পিপল উইচ উড নট বি আদারওয়াইজ পসিবল বি পসিবল সোজা কথা হচ্ছে যে মানে উনি হাসপাতালকে রীতিমতো পেয়নেটের সাথে তুলনা করছেন আমরা এখানে পেয়নেট ব্যবহার না করে এই যে আমরা ছোট ছোট ডিসপেন্সারিগুলি করছি এটার ভিতর দিয়ে আমরা এখানকার জনগোষ্ঠীর হৃদয় জয় করছি এবং এটা আমাদের উপনিবেশিক স্থাপনের ক্ষেত্রে একটা বড় ভূমিকা পালন করছে যেটা বলতে চাচ্ছি যে হাসপাতাল এখানে এসেছিল শুধুমাত্র চিকিৎসার উদ্দেশ্যে না তাদের নিজস্ব উপনিবেশিক এজেন্ডার একটা অংশ হিসেবে আর দ্বিতীয় যে ধারা দিয়ে এখানে হয়েছে সেটা হচ্ছে মিশনারিদের মাধ্যমে যারা হাসপাতাল স্থাপন করেছিলেন মূলত ধর্মান্তরিত করবার উদ্দেশ্য নিয়ে আপনি এখনও বাংলাদেশের সব সবচেয়ে পুরনো প্রাচীন হাসপাতালগুলো হচ্ছে মিশনারি হাসপাতাল আপনাদের অনেকেরই হয়তো জানা আছে যেমন আমাদের চন্দ্রকোনা একটি হাসপাতাল মিশনারি হাসপাতাল আছে ধর্মান্তরিত করবার জন্য সবচেয়ে সরল এবং যেটাকে আমরা বলি নাই পদ্ধতি হচ্ছে চিকিৎসার ভিতর দিয়ে আসা মানুষের হৃদয় জল করবার একটা প্রধান মাধ্যম হচ্ছে চিকিৎসা তো তারা এসে প্রথম একটা হাসপাতাল করতে এবং হাসপাতালের ভিতর দিয়ে মানুষের হৃদয় জয় করতে তারপরে তাদের যে উদ্দেশ্য সেটা দিকে যেতে তো যেটা আমি বলতে চাচ্ছি যে দুটো প্রক্রিয়ায় এখানে হাসপাতালগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে একটা হচ্ছে উপনিবেশিক শাসকদের ভেতর দিয়ে আর একটা হচ্ছে যারা মিশনারি মানে ধর্মান্তরের ধর্মান্তরিত করবার উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে তাদের মাধ্যমে সুতরাং হাসপাতাল শুধুমাত্র চিকিৎসার ক্ষেত্র ছিল না হাসপাতাল উদ্দেশ্য এবং এজেন্ডা ছিল চিকিৎসার বাইরে কিছু একটা সে ব্যাপারে আমাদের এই এই ভাবনাটা থাকাটা জরুরি এবং তাদের ওখানে একটা যোগ সাজসের ব্যাপার ছিল যে যেমন এই দেশে অনেক মহামারী হতো সেই সময় এই কলেরা কোটি বসন্ত প্লেগ বিশাল বিশাল কয়েকটা মহামারী হয়েছে সেই সময় এবং তারা তাদের মূল একটা ছিল এই মহামারীর মূল সূত্র তারা বলতেন হচ্ছে যে এই যে বিভিন্ন তীর্থ হয় ভারতে গণজমায়ত হয় যত রকম তীর্থস্থানগুলো আছে তারপরে মানুষ হজে যাওয়ার জন্য তখন বোম্বে সব জড়ো হতেন এগুলোকে তারা বলেছিল যে এই এপিডেমিক কলেরা হওয়া হচ্ছে মূল কেন্দ্র এবং সেটা সেটা দিয়ে এটার একটা আলাদা ইতিহাস আছে এই বিষয়ে আরেক জায়গায় একটা বক্তৃতা দিয়েছিলাম যে কিভাবে তারা এটাকে ক্রিমিনালাইজ করে এই ধরনের ধর্মীয় কর্মকাণ্ডগুলোকে এক ধরনের অপরাধমূলক কাজ হিসাবে ল করা হয় এগুলো এগেনস্টে এবং মিশনারিরা এই রোগগুলোকে ব্যবহার করেন এই অর্থে যে যেই সমস্ত ধর্মীয় 
যে ধর্ম এ ধরনের আচার এবং আচারগুলোকে প্রমোট করে যেটা রোগের সৃষ্টি করে সেটা নিঃসন্দেহে একটা দুর্বল ধর্ম তো এই একজন আরেকজনকে এক ধরনের সম্পূরক ভূমিকা পালন করেছে এখন আমি আমার আমি যে প্রেক্ষাপটটা বললাম আজকে আমরা হাসপাতালকে হাসপাতাল দেখতে একই রকম কিন্তু হাসপাতাল এক এক সময় এক এক ভাবে ব্যবহার হয়েছে হাসপাতাল হচ্ছে কলোনিয়াল এক্সপানশনের একটা মাধ্যম হাসপাতাল হচ্ছে ধর্ম প্রচারের একটা মাধ্যম হাসপাতাল হচ্ছে ব্যবসার একটা মাধ্যম হাসপাতাল হচ্ছে মানুষকে এক ধরনের নিয়ন্ত্রণে রাখার একটা মাধ্যম সুতরাং হাসপাতাল শুধুমাত্র চিকিৎসার ক্ষেত্র নয় এই এই ভাবনাটা এবং ঐতিহাসিকভাবে হাসপাতালকে আজকে আমরা দেখছি হাসপাতাল একটা প্রধান প্রতিষ্ঠান হিসেবে দাঁড়িয়েছে কিন্তু সেটা শুধুমাত্র তার নিজের শক্তিতে দাঁড়ায়নি এটার পিছনে অনেক নির্মমতার ইতিহাসও আছে এবং নানা ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় আমরা এই জায়গায় হাসপাতালকে দেখতে পাচ্ছি আমি ফিরি আমাদের হাসপাতালের প্রসঙ্গে যেটা বলছিলাম যে হসপিটাল এথনোগ্রাফি আমি করেছি এবং হসপিটালে একটা নিজস্ব সাব কালচার আছে আমরা বলছি বড় সংস্কৃতির ভিতরে একটা ছোট সংস্কৃতি অনেক সমাজ বিজ্ঞানীরা সেটা নিয়ে কথা বলেছেন এ হসপিটাল ইজ ইউনিক অ্যাজ এ ওয়ে অফ লাইফ এ সাব কালচার অফ এ সেক্টর আ সর্ট উইদ ইন দ্য টোটাল সোসাইটি দ্য রাউন্ড অফ লাইফ দ্য কাস্টমস দ্য রিলেশনশিপস বিটুইন পিপল দ্য পার্টিকুলার প্রবলেমস অফ এভরি লিভিং আর সাফিসিয়েন্টলি ডিফারেন্ট ফ্রম দোজ of their social organizations which can be considered as a unique subculture hospital er bhitore je ek dhoroner ekta nijosho ek jonogoshthi ache kichu sthayi jonogoshthi ache jara shekhane kaaj koren kichu jonogoshthi ache rogi jara asha jawa koren thaken kichu din pore chole jan shekhane ekta niyom kanun ache shekhane ekta sutro ache shekhane kichu value system ache ei miliye hospital er ekta nijosho subculture ache উপসংস্কৃতি এবং সেই উপসংস্কৃতিগুলোকে বোঝার সম্ভব সরি আমি যাদের ছবি ব্যবহার করবো আমি একটু বলে দিই রবার্ট পোপের পেন্টিংগুলো আমি ব্যবহার করছি এবং ফটোগ্রাফ যেগুলো ব্যবহার হবে ইব্রাহিম ইকবালের যারা হাসপাতাল নিয়ে সমাজ বৈজ্ঞানিক কাজ করেছেন তারা দু ধরনের কাজ হয়েছে একটা হচ্ছে তারা হাসপাতালকে একটা কসমোপলিটন ইনস্টিটিউট হিসেবে দেখেছে তারা বলেছেন হাসপাতাল হচ্ছে যেহেতু বায়োমেডিসিন সারা পৃথিবীতে একই রকম সারা পৃথিবীর ডাক্তাররা একইভাবে মেডিসিন সার্জারি গাইনি পরেন সুতরাং এটা একটা ইউনিভার্সাল কসমোপলিটন একটা জ্ঞান কাণ্ড এবং হাসপাতালগুলো একটা কসমোপলিটন জ্ঞান কাণ্ড এটা তাদের একটা সিদ্ধান্ত দ্বিতীয় যে সিদ্ধান্ত সেটা হচ্ছে যে যেটা বলেছিলাম যে হাসপাতাল একটা ছোট্ট দ্বীপের মতো সাব কালচার যেটার সাথে বড় যে সোসাইটি তার সাথে সম্পর্ক নেই আলাদা একটা সাব কালচার এখন আমি যখন এই হসপিটাল এথনোগ্রাফিটা করতে যাই তখন নন ওয়েস্টার্ন বা অ ইউরোপীয় হাসপাতাল নিয়ে কাজ একদম হয়নি বলতে গেলে আমার আগে একজন করেছিলেন ভারতের একটা হাসপাতালে তো আমি যখন কাজ শুরু করি আমি মূলত দুটো কথা এক ধরনের এই যে পশ্চিমা হাসপাতাল সমাজ বিজ্ঞানের যে সিদ্ধান্ত সেগুলোকে তার বিরুদ্ধে একটা অবস্থান নিয়ে আমি বলি যে হাসপাতাল যদিও বা চিকিৎসা বিজ্ঞান যদিও একটা কসমোপলিটন জ্ঞান কাণ্ড বা সার্বজনীন জ্ঞান কাণ্ড কিন্তু সেটা একটা নির্দিষ্ট দেশে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীতে একটা নির্দিষ্ট রূপ পায় এটা ইউনিভার্সাল জ্ঞান কাণ্ড না আর দ্বিতীয় হচ্ছে যে হাসপাতাল কোনো টাইট লিটল আইল্যান্ড না এটা একটা দ্বীপ না হাসপাতালের ভিতর দিয়ে আমি আমার বড় যে সমাজটা সেই সমাজকে চিনতে পারি এবং আমি বলেছিলাম যে হাসপাতাল হচ্ছে সমাজের আয়না এবং আমার এই পুরো গবেষণার পুল কাজটা ছিল হচ্ছে আমি বলেছিলাম যে হসপিটাল মাইক্রো কোজম অফ দ্য বিগেস্ট সোসাইটি আমি হাসপাতালের ভেতর দিয়ে বাংলাদেশকে বোঝার চেষ্টা করেছি নানা কিছু দিয়ে তো বোঝা যায় আমি হাসপাতাল 
ভেতরে হাসপাতালের আতস কাছে আমি বাংলাদেশকে চেনার চেষ্টা করছি ভিন্ন যে দুটো কাজ করেছি যেটা বলছিলাম যে হাট নৃবিজ্ঞান বলতে এক সময় ছিল হচ্ছে যে মানে পশ্চিমা নৃবিজ্ঞানীরা গ্রামের ভিতরের অদ্ভুত কিছু রিচুয়ালস এইসব নিয়ে যারা কাজ করে তারাই ওদের নৃবিজ্ঞানী কিন্তু নৃবিজ্ঞানের সেই ধারাটা পাল্টে গেছে অনেকদিন ধরেই নৃবিজ্ঞান আমরা একটা বলি যে অ্যান্থ্রোপোলজি অ্যাট হোম মানে নিজের সমাজকে পশ্চিমা নৃবিজ্ঞানীরা পশ্চিমা জীবনকে নিয়ে গবেষণা করছে এমনকি অইউরোপীয় গবেষকরা তার নিজের দেশকে নিয়ে গবেষণা করছে সেটা প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে সংখ্যা কম আমি যে কাজটা করেছিলাম সেটা বলা যেতে পারে অ্যান্থ্রোপোলজি অ্যাট হোম আমি একজন বাংলাদেশি নাগরিক হিসেবে আমি একজন চিকিৎসক হিসেবে আমি আমার নিজের প্রতিষ্ঠানকে নিজের জনগোষ্ঠীকে বুঝবার চেষ্টা করেছি নৈবজ্ঞানিকরা অনেকটা বলা যেতে পারে যে যেমন মানে নৃবিজ্ঞানীরা একটা গ্রামে যান সেখানে নানা রকম এই ট্রাইব থাকে বা ঐতিহাসিকভাবে যেটা করা হতো তো আমি বলবো যে আমি হাসপাতালের ভিতরেও নানা রকম ট্রাইব থাকে ডাক্তার এক ধরনের ট্রাইব নার্স এক ধরনের ট্রাইব এবং এটা এরাও এক ধরনের বিশেষ ধরনের মানুষ রোগী এক ধরনের যখন যান হাসপাতালের ভিতরে তার একটা বিশেষ রোল তিনি নেন তিনিও একটা বিশেষ মানুষে পরিণত এবং সেখানে একটা মিথস্ক্রিয়া হয়ে একটা নতুন ধরনের জীবন তৈরি হয় সেই জীবনটাকে আমি দেখবার চেষ্টা করছি আর যে কাজটা আমি করেছি যে ইংরেজিতে তারা বলতো যে তারা এক্সোটিক লাইফকে ফ্যামিলিয়ার করতো অ্যান্থ্রোপোলজিস্টরা মানে ঐতিহাসিকভাবে বিখ্যাত অ্যান্থ্রোপোলজিস্ট যারা মেলোনিসকে আছেন ক্রিফোর্ড আছেন ওনারা ধরেন ইন্দোনেশিয়ার জীবন সম্পর্কে ব্রিটেনের লোকজনের কোনো ধারণাই নাই এটা এক্সোটিক ল্যান্ড সেটাকে উনি ওনার গবেষণার ভিতর দিয়ে সেটাকে লিখে উনি এই পশ্চিমা পাঠকের কাছে এটাকে পরিচিত করান ফ্যামিলিয়ার করান এটা ছিল অ্যান্থ্রোপোলজি একটা কাজ মানে মেকিং এক্সোটিক ফ্যামিলিয়ার কিন্তু আমি খানিকটা উল্টো কাজ করেছি যেটা যে হাসপাতাল তো সব চেনা যাক আমরা তো চিনি এটা কোনো এক্সোটিক কিছু না এটা কোনো ওই মানে আদিবাসী পাহাড়ে থাকে আমরা কোনোদিন ঢুকে নিই জানি না গোপন একটা জীবন সেই জীবনকে নিয়ে আমি সবার কাছে পরিচিত করাচ্ছি সেরকম কোনো ব্যাপার না আমরা সবাই চিনি হাসপাতালে কখনো নিজের রোগী হয়ে থেকে যে হাসপাতাল জানি তো সেই হাসপাতালকে একটু এক্সোটিক করে তোলা যায় কি না ভাবা যায় কিনা যে জানি না তো উল্টো কাজটা করছে এটা করতে যে আমার যেহেতু মানে আমার নানা রকম মাধ্যমে আগ্রহ আছে আমি তো সাহিত্য আমার কাজের ক্ষেত্র এছাড়াও নাটক চলচ্চিত্রে আমার কর্মকাণ্ড আছে তো আমি আপনারা যারা চলচ্চিত্রের ব্যাপারে আগ্রহী তারা জানবেন যে একটা ধ্রুপদী চলচ্চিত্র হচ্ছে পুরুষাবার রসম যেটা অনেক পুরনো ছবি কিন্তু বিশ্ব চলচ্চিত্রে অন্যতম একটি চলচ্চিত্র হিসেবে তাকে ধারণা মানে বিবেচনা করা হয় রসমন খুব ছোট্ট একটা কাহিনী একজন একজন ওখানকার বলা যায় যে ভূস্বামী তার স্ত্রী একজন ঘোড়ার চালক তারা এক জায়গায় যাচ্ছে বেড়াতে এবং পথিমধ্যে একজন লোক এসে সেই স্ত্রীকে হত্যা করে একটা মার্ডার কেস হয় এই হচ্ছে ঘটনা কিন্তু তারপরে আমরা এই এই ঘটনাটাকে চারজনের বয়ানে শুনি এই একই গল্প আমরা সেই ঘোরস্বামীর বয়ানে শুনি তার স্ত্রীর বয়ানে শুনি যে মারা গেছে সেই ঘোর ঘোরার যে বাহক তার বয়ানে শুনি আবার সেই ডাকাত বা খুনির বয়ানে শুনি তো এটা যে ফিল্ম উইদিন ফিল্ম চারটা ছবি একটা ছবির ভেতরে এবং পুরো সময় এই পুরো ছবির ভেতর দিয়ে আসলে এবং প্রত্যেকটা গল্পই খুব কনভিন্সিং মনে হবে এবং মনে হবে যে কোনটা সত্য সেটার ভিতরে একটা দ্বিধা তৈরি হয় এবং সত্যের যে মাল্টিপ্লেসিটি আমরা করি সত্যের যে বহুত্ব সেটা উনি এই ছবির ভেতর দিয়ে দেখাতে চেষ্টা করছে তো আমি যখন এই হাসপাতাল এথনোগ্রাফি বা হসপিটাল এথনোগ্রাফি করবার পদ্ধতিগতভাবে আমি সেই রসমন অ্যাপ্রোচ করতে পারি সেটা নিয়েছি
একটি হাসপাতালে এই পাঁচ ধরনের অ্যাক্টর থাকে ওই যেটা আমি বললাম যে ওই রসমনের ভিতরে যে চার চারটা অ্যাক্টর ছিল এখানে পাঁচটা পাঁচ ধরনের অ্যাক্টর ডাক্তার থাকেন রোগী থাকেন নার্স থাকেন ওয়ার্ড বয় ক্লিনার তারা থাকেন এবং রোগীর আত্মীয় স্বজন থাকে তো আমি চেষ্টা করেছি এই পাঁচ অ্যাক্টরের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দৃষ্টিকোণ থেকে এই হাসপাতাল একটা স্পেস আমি যদি বলি এটা একটা গ্রাম হাসপাতাল একটা গ্রাম ধরে নেই এটা একটা সীমানা আছে এখানে কিছু মানুষ থাকে এখানে কিছু নিয়মকানুন আছে কে কীভাবে এই হাসপাতালটাকে অভিজ্ঞ অভিজ্ঞতা হয় তাদের সেটা বোঝার চেষ্টা করেছি আমি এই গবেষণাটা করেছি আমি হাসপাতালের নামটা বলছি না একটা সরকারি হাসপাতালে বড় একটা হাসপাতাল যেটা প্রায় এক হাজার বেডের একটা হাসপাতাল তার একটা নির্দিষ্ট ওয়ার্ডে অর্থোপেডিক ওয়ার্ড যেটা অর্থোপেডিক ওয়ার্ড হচ্ছে যেখানে এই ভাঙা হার পার হার থাকে আমার বইটার নাম এসে যেন ছিল একটি হাসপাতাল কয়েকটি ভাঙা হার একজন নির্বিজ্ঞানী ওয়ার্ডটা ছিল মূলত এই ব্রোকেন লিপস অ্যান্ড ব্রোকেন লাইফস এই এই শিরোনামে ছিল তো সেখানে করেছে এবং আপনারা জানেন যে সরকারি হাসপাতালে মূল প্রধানত এই মানে ক্লায়েন্ট যারা তারা নিম্নবিত্ত পরিবারের মানুষই মধ্যবিত্ত উচ্চবিত্ত প্রাইভেট ক্লিনিকে যায় তো এরকম একটা হাসপাতাল এবং সেটা বলা যায় ইয়ে একটা চিক মানে মেডিকেল কলেজ যেখানে চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়া সেরকম একটা হাসপাতালে আমি গবেষণাটা করেছি তো যেটা আমি বলছি খুব সংক্ষেপে আমি যেটা বলছিলাম যে অ্যান্থ্রোপোলজি এবং লিটারেচারের সমন্বয় করেছি এটার ভিতরে আমার এক একজন অ্যাক্টরকে যখন আমি নিয়েছি তাদের প্রত্যেকের গল্প আছে সেই হাসপাতালের জীবনে সেই গল্পগুলো আছে সেই গল্পগুলো বলবার আমার সুযোগ নেই এখানে কিন্তু তাদের অভিজ্ঞতার একটা নির্যাস আমি ধরবার চেষ্টা করেছি কিন্তু ব্যবহার করেছি আমি একটা নির্বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ পাশাপাশি নিবিড় সাক্ষাৎকার নানা নির্বিজ্ঞানিক নানা পদ্ধতি ব্যবহার করে সেটার ভিতর থেকে একটা আমি যেটাকে বলি আমরা ইন্টারপ্রিটেশন বের করার চেষ্টা করি কিন্তু সেটার ভিতরে গল্পও আছে অনেক তো আমি যদি বলি যে যে রোগীর দৃষ্টিকোণ থেকে যখন সেই হাসপাতালের দিকে আমি তাকাচ্ছি তাদের সমস্ত অভিজ্ঞতার নির্যাস যদি আমি বলি সেটা আমি এভাবে শিরোনাম দিয়েছি যে লস্ট ইন দ্য ল্যাবরেন্থ মানে হচ্ছে যে ল্যাবরেন্থে আমরা জানি গোলক ধাঁধা গোলক ধাঁধার মধ্যে হারিয়ে যাওয়া একজন মানুষ সেটা কিভাবে যেটা বলছিলাম যে সাধারণত যে রোগীগুলো সেখানে ভর্তি হয় একটা সরকারি মেডিকেল কলেজ এর অধিকাংশই খুবই দরিদ্র শ্রেণী থেকে আসা আর যেহেতু এটা অর্থোপেডিক ওয়ার্ড সেই অর্থোপেডিক ওয়ার্ডের প্রধান রোগীরা হচ্ছে নানা রকম রোড অ্যাক্সিডেন্ট ভায়োলেন্স মানে বোম ব্লাস্ট এগুলোর খুব নাটকীয় নানা রকম ঘটনার ভিক্টিম তার এবং এখানে প্রধানত এটা একশো বেডের একটা ওয়ার্ড কিন্তু সাধারণত সেখানে এক আরও বিশ পঁচিশ জন রোগী সবসময় বেশি থাকেন এবং তারা ফ্লোরে তাদেরকে ম্যাট্রেস দেওয়া হয় ফ্লোরে থাকেন এবং প্রধানত পুরুষ রোগী ফিমেল ওয়ার্ড ধরেন ফিমেল ওয়ার্ডের বিশটা বেড আছে আর মেল ওয়ার্ডে আশিটা বেড আছে মেল ওয়ার্ড সবসময় উপচে পড়া থাকে ফিমেল ওয়ার্ড সবসময় থাকে না ফিমেল ওয়ার্ডে রোগী কম থাকে কি কারণ সেটা নিয়ে আমরা পরে কথা বলছি কিন্তু সাধারণভাবে হচ্ছে যে এই অর্থোপেডিক ওয়ার্ডের ভিক্টিম যারা হন তারা মূলত পাবলিক স্পেয়ারে থাকেন মানে কি বলা যায় যে দুর্ঘটনা নানা রকম ভায়োলেন্স এগুলো শিকার তারা হন তুলনাভাবে নারীরা নারীদের অবস্থান সেখানে কম যে কারণে এরা ভিক্টিমরা সেখানে কম থাকে তো যেটা আমি দেখছি যে অধিকাংশ রোগী তারা সেখানে এসে যেহেতু এত বড় বিল্ডিং এ তারা কখনো ঢুকেন নাই এই পুরো স্থাপত্যটাই তাদের কাছে একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা এবং এটার ভেতরে কিটা কোথায় কিভাবে যেতে হয় কে যে ডাক্তার কে নার্স কে বড় ডাক্তার কে ছোট ডাক্তার এগুলো তাদের কাছে একটা বিচিত্র জগৎ যখন তারা ঢুকে এবং তারা কতগুলি আনসার্টেনিটির ভেতরে থাকে 
আমি যেটা বলছি তিন ধরনের আনসারটি ভিতরে থাকে প্রথম কথা হচ্ছে আমাদের এখানে রোগীর সাথে ডাক্তারদের মানে কমিউনিকেশন খুবই দুর্বল এবং করা হয় না বলতে গেলে এবং ডাক্তাররা মনে করেন না যে রোগীকে তার রোগ সম্পর্কে জানানোর প্রয়োজন আছে তো যে কারণে রোগীরা সবসময় একটা আনসারটি ভিতরে থাকেন যে আসলে আমার কি হয়েছে কবে আমার অপারেশন হবে আদৌ অপারেশন হবে কি না তো এগুলো একটা বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে মানে একটা অনিশ্চয়তার ভিতর দিয়ে তারা থাকে দ্বিতীয় অনিশ্চয়তা যেটা হয় এবং আমি আমি দেখেছি যে ধরেন ডাক্তার আমি একজন রোগী এক্সরে প্লেট দেখার চেষ্টা করছেন টিউব লাইটের এগেনস্টে এবং ডাক্তার তাকে রীতিমতো মানে ভীষণ ধমকা ধমকি করছেন যে আপনি কি ডাক্তার হয়েছেন নাকি আপনাকে তো এই এটা কে দেখতে বলেছে আপনার এটা কাজ নেই আমি দেখি মানে রোগী এবং কোনো কোনো রকমভাবে রোগীকে তার রোগ সম্পর্কে কমিউনিকেট করার সেই চর্চাটাই নেই যে কারণে এক ধরনের অনিশ্চয়তার ভিতরে থাকে দ্বিতীয় যে অনিশ্চয়তা হচ্ছে অধিকাংশ এখানে সরকারি হাসপাতালগুলোতে তো কোনো রকম শুধুমাত্র কিছু মানে চিকিৎসা করতে গেলে ওষুধপত্র সবই কিনতে হয় এমনকি তাদের পালিশ বিছানা গ্লাস সবই কিনতে হয় তো আমাকে একজন রোগী বলছিল যে আমি স্যার আমি তো শুধুমাত্র একটা ছাদ পেয়েছি এছাড়া কিছু পাইনি এখানে ভর্তি হওয়ার পর তো তাকে সব কিছু কিনতে হয় এবং হাসপাতালের যেহেতু অপারেশন করতে যে প্রচুর অর্থ ব্যয় হয় সে এই অর্থ ব্যয়ের কারণে তার অনেক রোগীকে নিঃস্ব হয়ে যেতে হয় একটা অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার ভিতরে থাকে আরেকটা যেটা হয় যে এই হাসপাতালগুলিতে যেহেতু যে একটা চিপ মানে মেডিকেল কলেজের একটা হাসপাতাল সেই হাসপাতালের ভিতরে প্রত্যেক রোগী ওই ছাত্ররা ডাক্তাররা ইয়াং ডাক্তাররা তারা একটা শিক্ষার উপকরণ যে কারণে তাদের প্রাইভেসি বলতে কিছু থাকে না এখন আমাদের মতো হাসপাতালগুলিতে তো ধরেন কার্ট অ্যান্ড অ্যাফোর্ড করতে পারে না তো তাদেরকে ওই ওরকম মানে প্রস্রাব পায়খানা সবই ওপেনলি করতে হয় বিরাট একটা ওয়ার্ডের ভিতরে তো এখানে প্রাইভেসির কোনো ব্যাপার নেই পাশাপাশি যেটা হয় যে মানে যদি কোনো যেমন কিছু কিছু মেডিকেলি খুব ইন্টারেস্টিং কেস থাকে কোনো প্রফেসার যদি বলেন যে বেড নাম্বার ফিফটি টু খুব ইন্টারেস্টিং কেস তো তাহলে সেই ইন্টারেস্টিং কেসের জীবনের অবস্থা খুব খারাপ তারপর দেখা যাবে যে মানে থার্ড ইয়ারের স্টুডেন্ট এসে তাকে নানা রকম গবেষণা করেন ফোর্থ ইয়ারে আসেন ফিফথ ইয়ারে আসেন ইন্টারনি ডাক্তার আসেন এবং তার জীবন মোটামুটি অতিষ্ঠ এবং তাকে তো তার কিছু বলার থাকে না তাকে একদম স্থির হয়ে থাকতে হবে তো প্রাইভেসি বলে কিছু থাকে কিন্তু যেটা হয় আমি দেখেছি যে এটা যদিও এই হাসপাতালটা হচ্ছে রোগীরই রোগীর জন্যই হাসপাতাল সবকিছু এই পুরো আয়োজনটা হচ্ছে রোগের জন্য কিন্তু আমরা যদি হাসপাতালের হায়ার কি করি তাহলে সেই হায়ার কি একদম নিচ তলে আছে রোগী একদম বটমে থাকে হচ্ছে রোগী কিন্তু এই যে তার ভালারেবিলিটি আমি দেখেছি তারা তো একটা নাজুক অবস্থানে থাকে কিন্তু এই নাজুক অবস্থানকে কোনো মানুষই সাধারণভাবে মেনে নেয় না তারা নানা রকম বিকল্প পদ্ধতিতে এই যে ক্ষমতার একটা দুর্বল একটা অবস্থানে থাকে সেই দুর্বলতাকে এক ধরনের রেজিস্ট করে নানা প্রক্রিয়া আমি ওখানে অনেক রাতে যখন থেকেছি আমি দেখেছি যে খুব ইন্টারেস্টিং নানা রকমভাবে তারা যেহেতু বড় বড় ডাক্তারের সাথে তো কথা বলতে পারে অন্য কিছু বলা তো দূরের কথা ওনার রাতে বেলা যেহেতু মানে অর্থোপেডিক ওয়ার্ডে অনেকদিন ধরে থাকতে হয় এক মাস দুই মাস কয়েক সপ্তাহ ধরে তাদের ভিতরে একটা নিজস্ব জগৎ তৈরি হয় বন্ধু তৈরি হয়ে যায় তারা একটা নিজস্ব কমিউনিটি সেখানে তৈরি হয়ে যায় তারা নানা রকম গল্প করেন এবং ওখানে আমি দেখেছি একটা একটা ছেলে ছিল সে সে অভিনয় করতে হয় এবং তারা একটা ছোট ছোট অভিনয় করে বড় বড় ডাক্তারকে মক করতে হ্যাঁ যে বড় ডাক্তার প্রফেসর সাহেব কীভাবে আসে কীভাবে কথা বলেন এবং এটা নিয়ে তারা ফান সবাই মিলে খুব মজা পেতে হয় এবং ছোট জুনিয়র ডাক্তাররা কীভাবে বড় ডাক্তার দুই তিনজন মিলে অ্যাক্টিং করছে তো এইটা হিউমার একটা তারা পুরো পরিস্থিতিকে নিয়ে হিউমার করতে হয় এখন সমাজতাত্ত্বিকভাবে যেটা বলা হয় যে হিউমার হচ্ছে একটা রেজিস্টেন্সের একটা পদ্ধতি মানুষ যখন তার দুর্বল অবস্থানে আর কিছুই করতে পারে না তখন যে ক্ষমতাবান তাকে নিয়ে সে কৌতুক করে কৌতুক করে তার সেই নাজুকতাকে মোকাবেলা করে আমি একটি বহু উদাহরণ দেখেছি এই হাসপাতালের ওয়ার্ডের ভিতরে আমি আরেকটা যে গোষ্ঠী থাকে প্রতি হাসপাতালে এক সেকেন্ডে আমার আচ্ছা 
হাসপাতালে আর একটা গ্রুপ যেটা সেটা হচ্ছে রিলেটিভস প্রত্যেক হাসপাতালে দেখা যাবে যে একজন রোগীর সাথে সব সময় একজন আত্মীয় অ্যাটাচ থাকে এবং কখনো কখনো তো আরো একাধিক থাকে এবং আমাদের দেশে হাসপাত মানে হাসপাতালে যখন ভিজিটিং আওয়ার থাকে সেখানে তো মানে একটা বিরাট মেলার মতো ব্যাপার থাকে আমি একজন রোগী अनिवार्य अंश हमस्कृतिक मात्रा गोसल कर हासपाल তাদের যে জনবল আছে সেটা দেশে সেটা করতে পারে যে কারণে রোগীরা হাসপাতালে অংশ হয়ে দাঁড়ায় মানে পুরো ইনস্টিটিউশনাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ইনফরমাল অংশ এটার আরেকটা যেটা সাংস্কৃতিক মাত্রা সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশের ইনস্টিটিউশন বলতে এখনো প্রধান ইনস্টিটিউশন হচ্ছে পরিবার পশ্চিমের ইনস্টিটিউশন হচ্ছে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি ব্যাংক তারা আপনার যখন কোনো বিপদ হবে আপনাকে ভাবার কিছু নেই আপনি ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিকে দিয়ে আসছেন আপনার ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি আপনাকে সেটার দায় নেবে ব্যাংক আপনার দায় দায়িত্ব নেবে আর সেখানে মানুষ ইনভেস্ট করে হচ্ছে ইনস্টিটিউশনে সুতরাং এখানে পরিবারের কোনো ভূমিকা খুবই কম কিন্তু আমাদের এই অঞ্চলের প্রধান ইনস্টিটিউশন হচ্ছে পরিবার পরিবারের উপরই মানুষ মানুষ ইনভেস্ট করে পরিবার যে কারণে যখন একজন ব্যক্তি সাফার করছে সে আসলে ব্যক্তি হিসাবে সাফার করে না সে পুরো পারিবারিকভাবে সাফার করে আমি একটা ছোট্ট উদাহরণ বলে আমি যখন ব্র্যাক আমি একটা মেডিকেল অফিসার হিসেবে ব্র্যাকে কাজ করতাম তো গ্রামে আমি যখন দেখছি একদিন একটা ছেলে এসেছে সতেরো আঠেরো বছরের ছেলে তার সাথে তার বাবা মা বড় ভাই এসেছে তো বসেছে কি কি হয়েছে জানতে চাচ্ছি তো তার বড় ভাই ব্যাখ্যা করছে যে ও এই আম গাছে উঠেছিল তারপরে साफारिंगल তো আমাদের রোগীদের ইনস্টিটিউশন হচ্ছে ফ্যামিলি যে কারণে বাংলাদেশের কোনো রোগীকে আমি তো পশ্চিমে থাকি ব্রিটেনে রোগীর অ্যাক্সেস আছে কিন্তু খুবই লিমিটেড এবং সেখানে তারা অ্যাক্সেসও দেয় না তারা যেতেও চায় না কারণ তারা পুরোপুরি ইনস্টিটিউশনের উপর ডিপেন্ড করে কিন্তু আমাদের এখানে কখনোই এমনকি খুব সবচেয়ে ভালো হাসপাতাল হলেও আমরা কখনোই পুরোপুরি ইনস্টিটিউশনের উপরে ডিপেন্ড করি না রোগ মানে আত্মীয় স্বজন কোনো না কোনোভাবে ছেলের সাথে যুক্ত থাকে আর এই সরকারি হাসপাতালগুলোতে তো সেটা একটা বিচিত্র ব্যাপার হয় আর কি কারণ ওখানে সার্বক্ষণিক তাকে থাকতে হয় নানা রকম মজার অভিজ্ঞ আমি বললাম যে আমার আমার ওখানে অনেক ছোট ছোট মজার ইন্টারেস্টিং এক্সপিরিয়েন্স আছে আমি একটু বয়স্ক ভদ্রলোক তো তার স্ত্রীও খুব বয়স্ক এখন যখন প্রফেসারের রাউন্ড হয় তখন তো সবাইকে বাইরে চলে যেতে হয় কোনো ওখানে আত্মীয় স্বজন থাকতে পারে না কিন্তু ওই বয়স্ক মহিলা উনি খুবই হাঁটতে রাখতে পারেন এবং সবাইকে করিডোর পেরিয়ে অনেক দূরে যেতে হয় উনি অত দূর যেতে পারেন 
তো আমি ওই রাউন্ডের পরে আমি জিজ্ঞাসা করছি যে চাচি কোথায় কোথায় গেলেন তো উনি আবার আমাকে খুব আস্তে তখন ডাক্তার ডাক্তার কেউ নাই আমাকে বলছে যে আছে এখানে আছে কোথায় আছে তারপর উনি বলল ওনার বিছানাটা ছিল একদম কর্নারে তো ওই চাচি বিছানার নিচে ঢুকে আছে চাদরটা একটু ঢেকে দেওয়া হয়েছে তারপর আবার ডাকছে যে আসো আসো বাইরে আসো সার নাই তো বেরিয়ে আসছি এবং তার যে অ্যাটাচমেন্ট পুরো এই বিয়ের সাথে এটা অনিবার্য হয়ে দেখাচ্ছে এখন প্রথম আমি যেটা বলছিলাম কিন্তু বিষয় যেটা হচ্ছে যে আবার হাসপাতালের প্রেক্ষিত থেকে এই যে আত্মীয় স্বজনদের তারা তারা অনিবার্য কারণ তাদের ছাড়া হাসপাতাল ফাংশন করতে পারবে না তারা ভীষণ রকম বলা যায় যে একটা যে অভিজ্ঞতা কিন্তু দিয়ে যান তাদের যে গল্পগুলো আমি বলেছি সেই গল্পগুলো মানে কর্মস্পর্শী তাদের মাসের পর মাস একজন সুস্থ মানুষ হিসেবে তাদের কাজ ফেলে চাকরি ফেলে উপার্জন ফেলে এই অসুস্থ মানুষের রাজ্যে থাকতে পারে তো সেটার অনেক গল্প আছে পরের যে একটার কথা আমরা বলছি তারা ওয়ার্ড বয় ক্লিনার বা গেজমেন এই হাসপাতালের বলছে যে তারা হায়ার আর কি অনুযায়ী সবচেয়ে নিচের কর্মজীবী চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী কিন্তু আমি বলছি তারা ইনফ্লুয়েন্সিয়াল ইনফিরিয়ার তারা ইনফিরিয়ার ইন দ্য টার্ম ইন রিগার্ড টু দেয়ার স্ট্যাটাস যারা চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী কিন্তু তারা অত্যন্ত পাওয়ার আমি যখন ছিলাম এবং আপনারা জানেন যারা হাসপাতাল মানে তারা হাসপাতাল বন্ধ করে দিতে পারে আমি যখন ছিলাম তখন দুই দুইবার হরতালে সমস্ত হাসপাতাল একেবারে বন্ধ মানে স্টক হয়েছিল বেশ কয়েকদিন ধরে মানে একজন ক্লিনার ওয়ার্ড বয় গেট ব্যাটরা মিলে পুরো হাসপাতাল বন্ধ করে তো এই ক্ষমতাটা কোথায় তারা পান সেটাও এই এই বাংলাদেশের নিজস্ব রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক সামাজিক প্রেক্ষিত বোঝার ব্যাপার আছে ওয়ার্ড বয় ক্লিনার এবং গেটম্যান তারা হচ্ছে দুই গোষ্ঠীর কাছে চিকিৎসক নার্স এবং রোগী দুই গোষ্ঠীর কাছে অত্যন্ত জরুরি একটা জনগোষ্ঠী কিভাবে আমি যেটা বলছিলাম যে অধিকাংশ রোগীরা আসেন হচ্ছে খুবই নিম্নবিত্ত পরিবার থেকে একেবারে দরিদ্র পরিবার থেকে তা তাদের সাথে নার্স ডাক্তারের কোনো রকম কমিউনিকেশন হয় না হাসপাতাল বিষয়ক যে কোনো কর্মকাণ্ড ধারণা ইনফরমেশন যদি পেতে হয় তাদেরকে পেতে হয় এই ওয়ার্ড বয় নার্স ওয়ার্ড বয় ক্লিনার এবং গেট কিপারের কাছ থেকে কারণ তারা শ্রেণীগতভাবে তারা অনেক ক্লোজ এবং তাদের ভিতর দিয়ে প্রত্যেকটা যেমন একটা নতুন দেশে গেলে যেমন একটা সোশ্যালাইজেশন হতে হয় জানতে হয় নানা রকম তথ্য পেতে হয় এই রোগীরা যে হাসপাতালের নতুন দেশে যায় সে নতুন দেশের সমস্ত খোঁজ খবর পায় হচ্ছে এই ফোর্থ ক্লাস এন্ট্রি ভিতর দিয়ে যে কারণে তারা তাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং তারা সেই সুযোগটা নেন আপনারা জানেন যে হাসপাতালে বকশিস একটা তো খুব অনিবার্য ব্যাপার পাবলিক হাসপাতালে যে কোনো কিছুর জন্য মানে ওই ট্রলি নিতে হলে বকশিস লাগবে আমি যখন ছিলাম তখন দেখেছিলাম যে বেড প্যান যেহেতু অল্প কয়টা আর যদি বড় কাজের জন্য বেড প্যান দিতে হয় তাহলে দশ টাকা ছোট কাজের জন্য হলো পাঁচ টাকা তো এরকম বেড প্যানেরও নানা রকম ভাড়া আছে অন দি আদার হ্যান্ড ডাক্তার নার্সের কাছেও এই এই ফোর্থ ক্লাস এমপ্লয়ি খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ তাদের ছাড়া মানে আমরা যেগুলিকে বলে ডার্টি ওয়ার্ক যে কোনো একটা ইনস্টিটিউশনের ডার্টি ওয়ার্ক করে হচ্ছে তারা ডার্টি ইন দি সেন্স এটাকে ম্যানুয়াল যত রকম কর্মকাণ্ড এটাকে পরিষ্কার রাখা তারপরে একদম মানে ম্যানুয়াল যেসব কর্মকাণ্ড করা সেটার জন্য তারা খুব জরুরি অন দি আদার হ্যান্ড ডার্টি এই ব্যবহারই বা এই যে লোক যখন ডাক্তারদের রাউন্ড হবে তাদের তো পিটিয়ে বের করতে হবে এটা ডাক্তার নার্সরা করেন এটা এই এই ডার্টি কাজটা করতে হয় ফোর্থ ক্লাস এগুলো এবং এই ওয়ার্ডের ম্যানেজমেন্ট একটা খুব জরুরি ব্যাপার এবং সেটা এই ফোর্থ ক্লাস এমপ্লয়ি ছাড়া তারা করতে পারবে না তো দুইটা গোষ্ঠীর কাছে এই চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা পজিশনে থাকে যেটাকে আমরা সমাজ বিজ্ঞানের ভাষায় আমরা বলি যে কালচারাল ক্যাপিটাল তাদের বা সোশ্যাল ক্যাপিটাল তাদের অর্থনৈতিক পুঁজি নাই কিন্তু তাদের সামাজিক পুঁজি আছে কারণ হাসপাতাল সম্পর্কে তারা সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী এবং তার সেই পুঁজিটাকে ব্যবহার করে তারা এমন একটা পজিশনে থাকেন তারা অচল করে দিতে পারে কারণ এই পুঁজি ছাড়া হাসপাতাল চলবে না তো আমরা এটাকে বলি যে সোশ্যাল ক্যাপিটাল তো ওয়ার্ড বয় নার্স ওয়ার্ড বয় গেট কিপার সোশ্যাল ক্যাপিটালের রিচ এবং সেই পজিশনটাকে ব্যবহার করে তারা এটা করে 
কিন্তু তারা যে যে বিভিন্ন বক্সিস নেন তারপর এক ধরনের রোগীদের এক্সপ্লয়েড করেন এগুলো এটার গল্প আমি শুনতে চেয়েছি এখন আমার ওখানে যে গেট গেট কিপার ছিলেন সেই গেট কিপার আমাকে বলছে গল্প যে আমি বললাম যে একটা পার্টিকুলার গেট কিপার ছিলেন যাকে কোনো রোগী মানে সবচেয়ে অপছন্দ করতে না তো আমাকে মানে রোগীরা বলতো যে আমরা কোনোদিন যদি এই লোকটাকে পাই সামনে এই হাসপাতালের বাইরে তাহলে তার তারা একটা শিক্ষা দিতে হবে তো ওই সেই বিশেষ গেট কিপার আমি তাকে একদিন গল্প করছি যে আপনি জানেন যে আপনাকে তো সবাই একদম ভীষণ অপছন্দ করে তো বলেছে স্যার আমি খুব ভালো মতো জানি এখন তারপর সে আমাকে বলছে আমাকে বলে স্যার আমার চুলটা দেখ সব চুল পড়ে গেছে এই চাকরি যেখান থেকে শুরু করছি সেদিন থেকে এখন আমি তো এটা আমার জন্য করি না এই স্যাররা বলেন এখন স্যারদের তো ওনারা ফেরিয়ে এসে গাড়ি আসে গাড়ি নিয়ে গাড়িতে টুকু না চলে যেতে পারবেন আমার তো কিছু নাই এখন আমার তো চাকরিও চলে যাবে আমি গাড়ি তো কলেতে পারবো তো এই ঝুঁকি নিয়ে আমাকে এটা করতে হয় আপনি আমাকে একটা চাকরি দেন কালকে আমি চাকরি দিন ছেড়ে দিন আর আমি যে বেতন পাই সে বেতন আমার পনেরো দিনও চলে না এখন আমাকে এই বক্সিসগুলো না দিলে আমি আমার বাচ্চাকেও খাওয়াতে পারবো একটা কনটেক্স আছে এটার পিছনে এই এই পুরো পরিস্থিতিটার পিছনে খুব সংক্ষেপে নার্সদের আমি যেটা বলছি ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গেল বলেছিলেন নার্সদের লেডি উইথ ল্যাম্পস কিন্তু বাংলাদেশের নার্সদের কে আমি বলছি লেডি উইদাউট ল্যাম্পস কারণ তারা মূলত নার্সিং কাজ তো করেন না তারা মূলত করেন পেপার ওয়ার্ক তো এইটারও বিভিন্ন ব্যাপার আছে এখন নার্স যেমন পশ্চিমে নার্স খুব একটা গ্ল্যামারাস প্রফেশন নার্সে নার্সিংয়ে যেতে চায় কিন্তু আমাদের দেশে এখনও পর্যন্ত সারা পৃথিবীতে কিন্তু নার্সের অনেক ডিমান্ড আছে এবং ইউরোপে ইউকেতে বিশেষ করে অধিকাংশ শ্রীলঙ্কান ফিলিপিনো নার্সি হাসপাতালগুলো চালায় বাংলাদেশ থেকে নানাভাবে চেষ্টা করা হয়েছে নার্সিং প্রফেশনটাকে বাইরে পাঠানো যায় কিনা কিন্তু আমাদের এখানে মেধাবী মানে ছাত্রছাত্রীরা একটু মধ্যবিত্ত উচ্চবিত্তের সদস্যরা নার্সিংয়ে সাধারণত আসেন না এটা নানা রকম ঐতিহাসিক আমি যেটা বলছি যে এটা নট এ গ্ল্যামার কার্ড যেটা বাইরের অনেক ইয়েতে দেখানো হয় কতগুলি ব্যাপার আছে একটা হচ্ছে যে এটা ধর্মীয় একটা জায়গা আছে মানে ঐতিহাসিকভাবে নার্সিংয়ে আসতে হিন্দু ধর্মের যারা এবং হিন্দু ধর্মের সবচেয়ে লোয়ার কাস্টে যারা কখনো ব্রাহ্মণ এবং উচ্চ উচ্চ বর্ণের যারা হিন্দু তারা নার্সিংয়ে আসতেন না কারণ নার্সিংয়ে যে ধরনের কাজ করতে হয় তারা উচ্চ বর্ণের মানুষের এসে কাজ করবে না এই ধরনের মানুষের ইউনিয়ন স্টুল এগুলো নাড়াচাড়া করতে হয় ওই ঐতিহাসিকভাবে হিন্দু ধর্মের লোয়ার কাস্টের নারীরা আসতেন মুসলমানরা অনেক পরে যুক্ত হয়েছেন এবং মুসলিম নার্সদের আর একটা বড় সমস্যা ছিল যে এটা নৈতিকভাবে এই পেশাটাকে খুব ভালো দেখা হতো হতো না যে যেই পেশায় নারীকে রাতের বেলা বাইরে থাকতে হয় সেটা খুব একটা নৈতিকভাবে ভালো পেশা যে কারণে মুসলিম নারীরা অনেক পরে এসেছে এছাড়া বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে আপনাদের অনেকেরই হয়তো জানা আছে কি নাও থাকতে পারে যে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের পরে বহু ধর্ষিতা নারী যারা ছিলেন নির্যাতিতা সেই সময় নারী নার্সিং পেশায় যুক্ত হয়েছে তাদের যুক্ত করা হয়েছে এবং এই নার্সিং পেশার সাথে একটা ঐতিহাসিক ব্যাপার রয়েছে তো যেসব সব কিছু মিলিয়ে বাংলাদেশের নার্স কোনো গ্ল্যামার প্রফেশন না এবং এটা সাংস্কৃতিক ধর্মীয় এবং ঐতিহাসিক কারণ আছে এবং আর অন্য দিক থেকে নার্সদের পক্ষে নার্সিং যেটা বলছিলাম করাও সম্ভব না কারণ আমাদের যে স্ট্রাকচারাল সমস্যাগুলো আছে সেখানে নার্স নার্সিং করা একজন নার্সের পক্ষে এতগুলো রোগীর সমন্বয় করা কোনোভাবে সম্ভব না আর তাছাড়া আমাদের দেশে এখনও পর্যন্ত কাগজপত্রের কাজ হচ্ছে একটা সুপ্রিয়ের কাজ হিসেবে দেখা হয় সেখানে মানে ফাইল নিয়ে নানাচারা যিনি করেন তিনি একটা বড় অফিসার আর কি মানে লোকজন যিনি হাতাহাতি করেন তার যে কাগজপত্রের সাথে যার সম্পর্ক সে সোশ্যালি আর একটু উপরে তো যে কারণে ওই লিটল টাচ উইথ দি পেশেন্টস আমি বলছি সাধারণভাবে রোগীদের সাথে টাচ কম থাকে এবং এটা একটা স্ট্র্যাটেজি একজন নার্সের আন্ডারে যদি চল্লিশ জন রোগী থাকে এখন এবং প্রত্যেকে যদি তার সমস্যাগুলো নিয়ে আসে তার ওই নার্সের একমাত্র স্ট্র্যাটেজি হচ্ছে চুপ করে থাকা কিংবা অ্যাভয়েড করা এছাড়া তো হচ্ছে বাঁচতে পারবে না তো এটাও একটা জটিল ব্যাপার এবং আমরা নার্সদের উপরে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ থাকি অনেক ক্ষেত্রে আমি চলে আসছি এবং শেষে হচ্ছে ডাক্তার 
ডাক্তার যেটা আমি বলছি প্রাইড এন্ড প্রিচুইটি সেটা হচ্ছে কিংডম কিং অফ দি কিংডম হাসপাতালের রাজা তো হচ্ছে তারা এবং তারাই হচ্ছেন এটার রাজা ধীরাজ এবং সেটা নানা রকম ভাবে সেটার প্রতিফলন ঘটে তাদের কর্মকাণ্ড এবং হাসপাতাল হচ্ছে ডেমনস্ট্রেট করে যেটা আমি বলছিলাম যে মেডিকেল জ্ঞান কাণ্ডের যে শক্তি সেই শক্তিটা স্পষ্ট হয় হাসপাতাল চত্বরের ভিতরে আমি একটা ছোট্ট নানাভাবে কিভাবে পাওয়ার কাজ করে পাওয়ারের আমি এখানে আমি তাত্ত্বিক জায়গাগুলোতে বেশি বলার সুযোগ এখানে হচ্ছে না ফুকো দেখিয়েছেন যে কীভাবে ক্ষমতা ডেমোনস্ট্রেটেড হয় নানা রকম পদ্ধতিতে আমি যেমন হাসপাতালের যারা পরিচয় হাসপাতালে রাউন্ড হয় প্রফেসারের প্রতিদিন এটা একটা রিচুয়াল হাসপাতালে তো ওই প্রফেসারের রাউন্ডটা মূলত হচ্ছে এই মেডিকেল প্রফেশন এবং মেডিকেল নলেজ পাওয়ারের একটা ডেমোনস্ট্রেশন আপনারা দেখবেন রাউন্ডের সময় কোনো রকম বাইরের কাউকে অ্যালাউ করা হয় না তো এটা অনেকটা মানে আমি বর্ণনা করেছিলাম এরকম যে ওই রাউন্ডটা একটা নাটকের দৃশ্যের মতো এটা প্রধান অভিনেতা হচ্ছে প্রফেসর সাহেব তার পার্শ্ব চরিত্র অভিনেতা হচ্ছেন ছোট যারা জুনিয়র অফিসার এবং নার্স যারা এবং দর্শক হচ্ছে রোগীরা রোগীরা সব শুয়ে থাকবেন এবং এখানে একটা ডেমোনস্ট্রেশন হবে ক্ষমতা এবং রোগীর দুই পাশে ডাক্তাররা দাঁড়িয়ে থেকে আলোচনা করবে তার কী হয়েছে তার মাথার উপর দিয়ে এই ধরনের ইনফরমেশন চালাচালি হবে এবং ওনার কাজ হচ্ছে শুয়ে থাকা এবং কোনো রকম আমি এমনও দেখেছি কোনো রকম নড়াচড়া করলে তা তাকে বকা তো বটেই তাকে নিয়ে মতো মানে মারও দেওয়া হয় যাবে প্রফেসারের সামনে নড়াচড়া করছি কথা তো বলে তো এটা হচ্ছে ডেমোনস্ট্রেট মানে পাওয়ারের ডেমোনস্ট্রেশন মানে অ্যাট দ্য সেম টাইম যখন আমি আবার বলছি যে আমি যখন ডাক্তারদের গল্পের কাছে গেছি তাদের গল্পগুলো কি তারা কিভাবে দেখছে এই তাদের অভিজ্ঞতা একদম একান্ত এটা হচ্ছে একটা আমরা বলি যে যে কোনো একটা ব্যাক স্টেজ থাকে ফ্রন্ট স্টেজ থাকে যে কোনো ঘটনা এই অরবিংয়ের থিওরি আছে যে ব্যাক স্টেজ এন্ড ফ্রন্ট স্টেজ ফ্রন্ট স্টেজে ডাক্তাররা অত্যন্ত ক্ষমতা পান কিন্তু যখন ব্যাক স্টেজের গল্প আমরা শুনতে যাই আমাদের ডাক্তারদের মানে নানা রকম হতাশার ব্যাপার আছে ভয়ঙ্কর হতাশ নানা দিক থেকে তাদের বাংলাদেশে ক্যারিয়ার প্রোগ্রেস একটা খুব কঠিন ব্যাপার ডাক্তার কোনো প্ল্যানিং নেই ভয়ানকভাবে রাজনৈতিকভাবে দ্বিধা বিভক্ত ডাক্তাররা এক এক সরকার যখন আসেন সেই সরকারের একটা নিজস্ব ডাক্তারদের সংগঠন থাকে এবং একটা সামাজিক আমাদের যেটা হয় ইন্টারেস্টিং হচ্ছে যে আপনারা একটু আগের প্রজন্মে যারা তারা দেখবেন জানবেন যে সিক্সটিজ সেভেন্টিজের যত সিনেমা হতো সেই সিনেমার নায়ক হচ্ছে সব ডাক্তার উত্তম কুমার হচ্ছে সব ডাক্তার উনি একদম মানে একজন সফল মানুষের উদাহরণ হচ্ছে একজন ডাক্তার উত্তম কুমার সে হারানো সুর সাগরিকা তার ওই সময়ের যে ছবি হচ্ছে ডাক্তার এবং তাদের এত মানে প্রেম হচ্ছে নাই মানে নার্সের সাথে নার্সও বেশ তো যেটা হয় মানে আগের প্রজন্মের মানুষ জগতের ভিতরে ডাক্তার হচ্ছে একটা নায়কের ভূমিকায় আছে এবং একটা সফল মানুষের প্রতিফলন হচ্ছে একজন ডাক্তার কিন্তু বাস্তব জীবনে আমরা এই ডাক্তারদের বাংলাদেশে ডাক্তারদের সফল কিছু ডাক্তার আছে কিন্তু অধিকাংশ ডাক্তারদের ব্যক্তি জীবন প্রশাসনিক মানে পেশাগত জীবনের নানা রকম দুর্দশার ব্যাপার আছে যারা একদম নতুন ডাক্তার হয় তাদের তো রীতিমতো মানে খুবই সামান্য বেতনে তারা কাজ করেন এরকম বহু আমি শুনতে খারাপ শোনাবে আমি অনেক বড় এনজিওর ড্রাইভারের যে স্যালারি থাকে তার চেয়েও কম ইনকাম করেন একজন একদম সত্য পাস করা ডাক্তার এবং তারা খুবই মানে এক ধরনের সংগ্রামের ভিতর দিয়ে যান কিন্তু তাদেরকে ফ্রন্ট স্টেজে একজন সফল নায়কের ভূমিকা অভিনয় করে যেতে হয় এবং মানে মধ্যবিত্ত পরিবার বিশেষ করে আমার ছেলে বা মেয়ে ডাক্তার এবং সেটার যে প্রাইড সেই প্রাইডটা নিয়ে তাদের চলতে হয় কিন্তু সেই চলার গল্পটা অনেক কঠিন সেই জায়গাটা বলতে চাচ্ছি তো শেষে যে কথাটা আমি বলতে চাই যে বাংলাদেশের একটা হাসপাতাল নিঃসন্দেহে এই প্রায় এক হাজার রোগীর একটা হাসপাতাল চলছে কিন্তু সেটা অত্যন্ত কম রিসোর্স দিয়ে হিউম্যান রিসোর্স দিয়ে মেডিকেল রিসোর্স দিয়ে কিন্তু চলছে তারপরে এই এই হাসপাতালটা শত শত রোগীকে সেবা দিয়ে যাচ্ছে এটা অন্য একটা পশ্চিমা জায়গা থেকে পশ্চিমা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে এটা অসম্ভব এই ধরনের একটা হাসপাতাল চলা এত কম রিসোর্স দিয়ে কিন্তু তারপরে চলছে কিন্তু কীভাবে চলছে সেটা নানা রকম আমি দেখেছি যে এটাকে আমি যেটাকে বলছি যে ইনভেন্টিভনেস ক্রিয়েটিভিটি অফ বাংলাদেশি পিপল নানা রকম 